ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெல்லி சுல்தான்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருந்து முந்தைய ஆண்டு வினாக்களில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து குப்தர்கள் டெல் முகலாயர்கள் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலிருந்து கேள்விகள் எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் இது ஒரு சீரீஸாக நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இதுவரை கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லை திருப்பி வீடியோஸ் எல்லாமே பார்க்கணும் பழைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஒரு பிளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எல்லா வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து கொடுத்துருவேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து சேனலுடைய பிளேலிஸ்ட்டில் இதுவரை கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்கில் போகலாம் டெல்லி சுல்தான்களில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன அப்படின்னா வந்து ஓகே ஜிம்பா மசூதி மற்றும் குதிப்பினார் எந்த டெல்லி சுல்தான் காலத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா வந்து பெரோசோத்து கிளக் ஸோ புக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா குதிப்பினார் வந்து பெரோசோத்து கிளக் வந்து புதுப்பித்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஜிம்பா மசூதியும் பெரோசோத்து கிளக் தான் புதுப்பித்தார் ஸோ அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இல்லாமல் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி ரிப்பீட்டடாக கேட்குற இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா குதிப்பினாரை வந்து கட்ட தொடங்கியது யார் அப்படின்னா வந்து குத்புதீன் ஐபக் அவர் வந்து டெல்லி சுல்தானே வந்து அந்த ஆட்சியவே தொடங்கி வச்சிருப்பார் ஸோ அவர் வந்து குதி குதிரையில் இருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்த டெல்லி சுல்தானின் பெயர் என்ன கேட்டிருக்காங்க குத்புதீன் ஐபக் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா குத்புதீன் ஐபக் தான் டெல்லி சுல்தானை தொடங்கி வைத்தார் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் தான் வந்து போலோ விளையாடி கொண்டு இருந்த போது போலோ அப்படிங்கிறது கூட வேற ஒரு பேர் கூட இருக்கும் அதுக்கு அந்த பேர் என்னன்னு கூட வந்து நீங்கள் புக்கில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா புது புக்கில் வேறு மாதிரி அந்த பேர் வந்து போலோ அப்படிங்கிறத வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது கூட கேட்க கொடுத்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா குத்புதீன் ஐபக் தான் அந்த மாதிரி உள்ளே இறந்திருப்பார் அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்ட நிகழ்வுகளை கால வரிசைப்படுத்துக்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா வந்து ரஷ்யாவின் இறப்பு இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து கி கில்ஜி வம்சத்தை நிறு நிறுவுதல் மூணாவது அலாவுதீன் கில்ஜியின் தேவகிரி படையெடுப்பு நாலாவது திவானி கைராட் துறை உருவாக்கம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா எல்லாமே அந்த வம்சம் ஒவ்வொரு வம்சத்தில் யார் யார் இருந்தாங்க இது ஃபஸ்ட்டு எது செகண்ட் இது இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அடிமை வம்சம் கில்ஜி வம்சம் துக்ல வம்சம் சையத் வம்சம் லோடி வம்சம் இதில் அடிமை வம்சத்தில் வரவங்க தான் வந்து இந்த ரஷ்யா ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து அந்த இல்திமீஸோட சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அவங்களுடைய பொண்ணு தான் இந்த ரஷ்யா அதுக்கடுத்து கில்ஜி வம்சம் நிறுவப்படுதல் அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது கில்ஜி வம்சத்தில் இரண்டாவது அரசராக வர்றவர் தான் வந்து இந்த அலாவுதீன் கில்ஜி ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கு அடுத்தது தான் வரும் ஸோ இது மூணாவது அதுக்கு அடுத்தது திவானி கைராட் துறை உருவாக்கம் இது வந்து அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு அடுத்தது வரவங்க வந்து இது அந்த ஒரு துறை வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து நாலாவதாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த ஒரு ஆர்டர் ஓகே அடுத்தது மாலி கபூர் மதுரை வந்தடைந்த ஆண்டு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினொன்று ஓகேங்களா ஸோ இந்த புது புத்தகத்தில் மாற்றி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பதினொன்று வந்து அவர் சூறையாடி விட்டு அவர் கிளம்ப போக போன வருடம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எது வந்தாலும் போட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து அப்படிங்கிறது கரெக்டான வருடமாக இருக்கும் அவர் வந்து கிளம்பின வருடம் தான் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினொன்று ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரிலாம் குழப்ப மாட்டாங்க பத்து ஆறு பதினொன்று எது வந்தாலும் போட்டுருலாம் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது ஸோ இந்த மாலிக் கபூர் அப்படிங்கிறது யார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மே மேலே பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா அலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜியுடைய தளபதி தான் வந்து இந்த மாலிக் கபூர் இவர் வந்து எங்கே வந்திருப்பார்னா மதுரை வரைக்கும் வந்திருப்பார் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வட இந்தியாவை சேர்ந்த டெல்லி சுல்தான்களை சேர்ந்த ஒரு ஒரு அரசு வந்து தென்னிந்தியா பகுதி சைடில் வந்து படையெடுத்து வந்த முதல் அரசர் யார் அப்படின்னா அலாவுதீன் கில்ஜி தான் அவர் சார்பாக வந்தவர் யார்னா இந்த மாலிக் கபூர் தான் ஓகேங்களா அதுவும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதுவும் பொதுவாக கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஓகே அடுத்த கேள்வி கீழ்காணும் சுல்தான்களில் அடிமைகளை பராமரிப்பதற்கென்று புதிய துறையினை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிராசா துக்லக் தான் ஓகேங்களா ஸோ இவரும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பார் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பார் அதாவது அடிமை முறையை வந்து அடிமைகளுக்காக நிறைய துறைகள் உருவாக்கியிருப்பார் கல்விக்காக நிறைய ப மதராசா உருவாக்கியிருப்பார் மதராசா அப்படின்னா கல்விக்கூடங்கள் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய இதில் இருந்திருக்கும் ஸோ மதராசா நிறைய உருவாக்கியிருப்பார் இந்த மாதிரி பூங்காக்கள் நிறைய வச்சிருப்பார் ஆறுகள்
ஓகே அடுத்தது எந்த டெல்லி சுல்தான் இந்தியாவில் அங்காடி சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அங்காடி சீர்திருத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அலாவுதீன் கில்ஜி பொதுவாகவே அவங்களுடைய காலத்தில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாகவே கேட்பாங்க டெல்லி சுல்தான்களாக இருக்கலாம் முகலாயர்களாக இருக்கலாம் இல்லை குப்தா குப்தர்களாக இருக்கலாம் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி முழுக்கவே வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் அதிகமாக இருக்கும் யார் யார் எந்தெந்த அரசர்கள் எந்த முக்கியமான முறைகளை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அங்காடி சீர்திருத்தத்தை வந்து கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னா வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி அதாவது நமக்கு டெல்லி சுல்தான்களே மிகப்பெரிய அரசர் மிகப்பெரிய வலிமை வாய்ந்த அரசர் இல்லை வந்து இந்த பேரரசை வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு ப பெரிய விரிவடைய செய்த அரசர் யார் அப்படின்னா வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி தான் ஸோ அவர் தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருப்பாரு தெரிஞ்ச வரைக்கும் படையெடுத்து வந்திருப்பாரு அது இல்லாமல் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு படையை வந்து வச்சிருப்பார் அவர் தான் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய நல்ல விஷயங்களும் இவர் பண்ணியிருப்பார் அலாவுதீன் கில்ஜி ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் ஓகேங்களா அடுத்தது முகமது பின் துக்லக்கின் அரசவையில் இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முகமது பின் துக்லக்குடைய அரசவையில் இருந்தவர் யார்னா அப்படின்னா இபன் பதுவா இவர் வந்து இவருடைய அரசவையில் வந்து இருந்திருப்பார் ஓகேங்களா முகமது பின் துக்லக் இபன் பதுவா அடுத்தது ஓகே ஸோ மற்றவங்களாம் வந்து இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது அமீர் குசுருவின் எந்த நூல் கிஷர் கான் மற்றும் தேவலா தேவியின் காதலை பற்றி கூறுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எந்த நூல் அப்படின்னா வந்து இஸ்கியா அப்படிங்கிற நூல் தான் ஓகேங்களா ஸோ கிஷர் கான் அப்படிங்கிறது யாரும் இல்லை சையது வம்சத்தை தொடங்கியவர் வந்து இந்த கிஷர் கான் ஓகேங்களா அதாவது கில்ஜி வம்சத்துக்கு அடிமை அடிமை வம்சம் கில்ஜி வம்சம் துக்ல து அடிமை வம்சம் துக்ல வம்சம் கில்ஜி வம்சம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து நமக்கு சையத் வம்சம் வரும் அந்த சையத் வம்சத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பது இவர் தான் ஓகேங்களா ஸோ இவர் தான் வந்து அந்த தைமூர் வந்து படையெடுத்து வந்தப்ப வந்து அவர் வந்து இந்த இடத்த கைப்பற்றிட்டு இதில் வந்து ஒரு ஆளுநராக நியமிச்சிட்டு போயிருப்பார் அவர் தான் இந்த கிஷர் கான் ஸோ அவர் தொடங்கிய வம்சம் தான் சையது வம்சம் ஸோ அந்த சையத் வம்சத்தில் தான் வந்து இவர் ஃபஸ்ட்டு தொடங்கியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இவருக்கும் தேவ் தேவலா தேவிக்கும் இருந்த காதலை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து இஸ்கியா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நூல் ஓகேங்களா இது எழுதுனது வந்து யாருன்னா அமீர் குஸ்ரு அடுத்தது குதிப்பினார் என்னும் கோபிர கட்டுமான பணிகளை தொடங்கி வைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க குத்புதீன் ஐபக் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் மேலே சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா குதிப்பினார் பற்றி அதிகமாக கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ குதிப்பினரை கட்ட ஆரம்பித்தது யார்னா குத்புதீன் ஐபக் முடித்தது யார்னா அப்படின்னா இந்த இல்துமிஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் தைமூர் இந்தியா மீது படையெடுத்த போது டெல்லியில் சுல்தானாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா வந்து ஸோ அந்த தைமூர் படையெடுப்பு அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தா இதுமே அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ தைமூர் படையெடுப்பு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இந்த டைமில் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து நாசிருஜின் முகமது ஷா இவர் தான் வந்து இருந்திருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ துக்ளக் வம்சத்தில் நாசிருஜின் முகமது ஷா வந்து கடைசி அரசர் ஸோ இவர் தான் அந்த டைமில் இருந்திருப்பார் இவருடைய டைமில் தான் வந்து தைமூர் படையெடுத்து வந்திருப்பாங்க அதோடைய துக்ளக் வம்சம் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிடும் அதுக்கு அடுத்து சையத் வம்சம் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கும் இந்த சையத் வம்சத்தில் தான் வந்து ஆளுநராக அந்த கிஷர் கானை வந்து போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டோரி ஸோ இது அந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிற நிறைய கொஷின்ஸ் உங்களால் ஈஸியாகவே அடிச்சிட முடியும் அடுத்தது இந்தியாவில் துருக்கிய ஆட்சியை உண்மையில் நிறுவியவர் என கூறு கூறப்படுபவர் யார் அப்படின்னா வந்து குது குத்புதீன் ஐபக் ஓகேங்களா சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா இவர் தான் வந்து டெல்லி சுல்தானியா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாரு அப்படிங்கிறனால ஸோ முகலாயர்களுக்கு முன்னாடியே வந்தது தான் டெல்லி சுல்தான்கள் ஸோ டெல்லி சுல்தான்களை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த டெல்லி சுல்தானுடைய ஆட்சியே ஆரம்பித்தது யாருனா வந்து இந்த குத்புதீன் ஐபக் ஓகேங்களா ஸோ இவர் தான் உண்மையில் நிறுவியவர் இந்தியாவில் துருக்கி ஆட்சி உண்மையில் நிறுவியவர் அப்படின்னா இவர் தான் ஏன்னா இவருக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் படையெடுத்து வந்திருப்பாங்க ஆனால் இங்கே வந்து ஆட்சியை வந்து அமைச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒரு இது கரெக்டான ப்ராப்பரான ஒரு ஆட்சி அமைச்சு ஒரு நாடாக வந்து உருவாக்கியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இவர் தான் குத்புதீன் ஐபக் தான் அதை வந்து உருவாக்கியிருப்பார் அடுத்த கேள்வி அடிமையின் அடிமை என்று அழைக்கப்பட்ட டெல்லி சுல்தான் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எல்துமீஸ் ஆக்சுவலி வந்து என்னென்னா இந்த குத்புதீன் ஐபக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாருன்னு சொல்லியிருந்தீங்களா இவரே வந்து ஒரு அடிமையாக தான் இருந்து இவர் வந்து அரசராக வந்திருப்பார் ஆட்சியாளராக வந்திருப்பார் இவருடைய அடிமை தான் இந்த ஒரு எல்துமீஸ் இவருடைய மருமகனாக வந்திருப்பார் இவர் அவருடைய குத்புதீன் ஐபக்கினுடைய அடிமை தான் இவர் ஸோ இவரை வந்து என்னென்னா அடிமையின் அடிமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதுவுமே கொஸ்டின் தான் அடுத்தது ஜலாலுதீன் முகமது அக்பர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு எந்த நாளில் அமரக்கோட்டையில் பிறந்தார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா டெல்லி சுல்தான்கள்லேயே மற்ற எந்த ஒரு அரசருக்கும் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து டேட் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இவருக்கு தான் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் கூட இது வந்து கொஷின் கேட்டிருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னாலுமே கூட இந்த ஒரு டேட்
துக்குல கம்சத்துல இரண்டாவது வந்திருப்பாரு சோ இவருடைய பேர் தான் வந்து ஜீனா கான் முகமது பின் துக்லக் அப்படின்னு வந்திருக்கும் சோ பேர் வந்து குழம்பிடாதீங்க முகமது பின் துக்லக் இதுல முகமது துக்லக்ன்னு இருக்கு ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் சோ அவருடைய பேர் தான் ஜீனா கான் இவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணிருப்பாரு ஆனா கரெக்டான விஷயமா இருந்திருக்கும் ஆனா அவருடைய டைம்ல கரெக்டா இருந்திருக்காது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாரு திருவி அதை பின் வாங்குவாரு சோ இதுதான் ஆரம்பிச்சு பின் வாங்குறதா இவருடைய ஆட்சி புழுக்கவே இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி இதை வச்சு நம்ம வச்சுட்டாலே போதும் முகமது பின் துக்லக் பின்னா பின் வாங்குறாரு எல்லாத்துலயுமே அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பின் வருவனவற்றில் சரியாக பொருத்தப்பட்ட ஜோடி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்டான கொஸ்டின் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் கொஸ்டினை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்க இருக்குன்னு நினச்சி போட்டிருந்தீங்கன்னா தப்பாக போட்டிருப்பீங்க நல்லா பாருங்க துக்ல கம்சம் அப்படிங்கிறது துக்ல கம்சத்தில் பெருசோ துக்லக் வருவார் முகலாய வம்சத்துலேயும் அக்பர் வருவார் டெல்லி சுல்தான்லேயும் குத்பஜின் வைப ஐபக் வருவார் ஆனால் கில்ஜி வம்சத்தில் இப்ராஹிம் நோடி வந்து வரமாட்டார் இவர் லோரி வம்சத்தில் சேர்ந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து தவறான ஜோடி மாதிரி இருக்குது ஸோ இது தான் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் கேள்வி பாருங்கள் சரியான பொருத்தப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மூணுமே சரியாக பொருத்தப்பட்டது தான் பொருத்தப்பட்டது இருக்கும் அடிமை ஸோ அடிக்கடி ரிப்பீட்டாக கேட்டுகிட்டே இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் மாம்லுக் அப்படின்னா அடிமை அதே மாதிரி வந்து புது புகுத்தகத்தில் மாம்லுக் அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள் வந்து உடைமை அப்படின்னு கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடைய பொருள் தான் வந்து அடிமை அதுக்கான கரெக்டான விஷயம் என்னென்னா வந்து இப்போ உ உடைமை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் மைண்ட் வச்சுக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக அது அடிமைக்கான கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அப்படின்னா வந்து உடைமை அதற்கான தமிழ் இதுதான் வந்து உடை அடிமை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ உடைமைங்கிறத மிக சரியானது ஓகேங்களா புது புத்தகத்தில் லெவல்த் புத்தகத்தில் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் கூற்று காரணம் இரண்டுமே ரைட்டு தான் மிக இரண்டுமே ரைட்டு தான் இதில் கூற்று என்ன அப்படின்னா குதிரைக்கு சூடு போடும் அதாவது தாக முறையை வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி அறிமுகப்படுத்தினார் ஓகேங்களா ஸோ சொல்லியிருந்த இல்லைங்களா எப்பயுமே அவங்க உருவாக்கணும் முறைகள் தான் பொதுவாக கேட்பாங்கன்ட்டு ஸோ இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா போர் பயிற்சிக்கு அளிக்கப்பட்ட போர் போர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட குதிரைகளை மா மாற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து குதிரைக்கு சூடு போடுற முறையை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அது காரணம் என்ன அப்படின்னா குதிரைகளை வந்து எனக்கு போர் பயிற்சி அளிக்க அழிச்சுட்டு அதுக்கு வந்து வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறனால சூடு போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது சரியான விடை அதுக்கு அடுத்தது பொறுத்துக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஈஸியாக அடிச்சிருக்கலாம் இதில் டேட்லாம் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் போய் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை முக்கியமான டேட் எந்த ஒவ்வொரு வம்சமும் ஆரம்பித்த டேட்டு இல்லை வந்து டோட்டலாக டெல்லி சுல்தான்களே ஆரம்பித்து முடிவடைந்த வரைக்கும் அந்த ஒரு இயர் டேட் இல்லை இயர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது ஸோ எல்லா ஈரம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா வந்து நம்ம குழம்புறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆர்டராக யாருக்கப்புறம் யார் வருவா ஏன்னா இதில் இதில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யாருக்கப்புறம் யார் வருவான்னு தெரிஞ்சிருந்தாலே நம்ம ஈஸியாக அடிச்சிருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது குத்பின் ஐபக் வந்து அந்த டைமில் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பார் டெல்லி சுல்தான்களே அந்த டைமில் தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா தொடங்கி வச்சிருப்பாங்க குத்பின் ஐபக் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று அவர் இறந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்தவர் தான் இல்துமிஸ் அதான் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பன்னிரெண்டு அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது பால்பன் ஓகே சாரி ரகஸ் ரஷ்யா ஸோ யாருனா இல்துமிஷனுடைய பொண்ணு தான் வந்து ரஷ்யா இவங்க வந்திருப்பாங்க அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் பால்பன் வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சாலே அவங்க நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அடிச்சிருக்கலாம் பஸ்பு குத்பின் ஐபக்கு இல்துமிஷு ரஷ்யா பால்பன் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கேள்வி இது வந்து சாரி இந்த கேள்வி வந்து முகலாயர்கள் அவர் கேள்வி ஓகேங்களா ஸோ அது அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றை பொறுத்துக்க அப்படின்னா மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா இதெல்லாமே திவானி அப்படின்னு கொடுத்தாலே அதெல்லாம் துறைகள் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு துறைகளை வந்து குறிக்கும் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறேன் ஸோ யார் யாரோட டைமில் யார் என்னென்ன துறைகள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி பொறுத்துக்கன்னு சொல்லி கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் திவானி அரசு அப்படிங்கிறது பால்னுடைய த டைமில் இருந்திருக்கு திவானி ரி ரியாசத் அப்படிங்கிறது வந்து அலாவுதீன் கில்ஜியுடைய டைமில் இருந்திருக்கு அடுத்தது திவானி கைரத் அப்படிங்கிறது முகமது பின் து துக்லக் வந்து உருவாக்கியிருக்காரு அடுத்தது வந்து திவானி கோசி அப்படிங்கிறது பெருசா துக்லக் வந்து உருவாக்கியிருக்காரு ஓகேங்களா பொதுவாக
அரேபியர் அந்த ஒரு கான்செப்டில் வந்தாலும் இது வந்து நம்ம டெல்லி சுல்தான்களுக்கு முன்னாடி இதாக இருந்தால் இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கொஞ்சம் முக்கியம் முகமது பின் காசிம் இவர் தான் வந்து இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த முதல் இஸ்லாமியராக இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் முகமது கோரி கஜினி முகமது இதெல்லாம் இவங்களாம் வருவாங்க அதுக்கு அடுத்தது லாஸ்ட்டாக வந்தவர் தான் வந்து டெல்லி சுல்தான்களே ஆரம்பித்து வந்து ஆரம்பித்த குத்புதீன் ஐபக் ஓகேங்களா ஸோ முகமது பின் காசிம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து முதல் முக முஸ்லாமியர் இந்தியா மீது படையெடுத்தவர் இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து விவசாயத்திற்கான யமுனை நதியிலிருந்து ஹிசார் வரை நூற்றி மைல் நீளமுடைய கால்வாயை அமைத்தவர் யார் அப்படின்னா வந்து பிரசோ தோக்லக் நான் முதலே சொல்லியிருப்பேன் நிறைய கால்வாய்கள்லாம் பிரசோ தோக்லக் தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்டோரி அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்னென்ன மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத மைண்டில் ஒவ்வொருத்தங்களையும் வந்து இமேஜினேஷனில் அவங்க என்ன மாதிரிலாம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத மைண்டில் பதிவு வச்சாலே இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் பிரசோ தோக்லக் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்தியாவில் நீர்ப்பாசனத்திற்கு வரி செலுத்தும் முறையை முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா வந்து பெரோசோ துக்லக் ஓகேங்களா ஸோ மேலே தான் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா நீர்ப்பாசனம்லாம் அமைச்சது இவர் தான் அப்படின்ட்டு ஸோ நீர்ப்பாசனத்திற்கு வரி செலுத்தும் முறையும் இவர் தான் கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பெரோசா துக்லக் தான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஓகே அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ டெல்லி சொல்தாங்கல்ல எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்த்தாச்சு ஓகே இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எப்படி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது பொதுவாக டெல்லி சுல்தான்களில் ஒரு வம்சம் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்குது டோட்டலாகவே டெல்லி சுல்தான்கள் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங்கில் எப்போ ஆரம்பிக்குது எப்போ முடியுது இடையில் என்னென்ன வம்சங்கள் வருது அந்த அஞ்சு வம்சத்தில் என்னென்ன யார் யார் ஃபஸ்ட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறா யார் அதோடைய கடைசி யார் சார் அது இல்லாமல் அந்த ஒவ்வொரு முக்கியமான அரசர்கள்லாம் யார் அவங்க என்னென்ன முறைகள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அது இல்லாமல் இந்த ஸ்டோரி ஓகேங்களா பொதுவாக எப்பயுமே அந்த ஸ்டோரி வந்து முக்கியம் ஓகேங்களா நீங்கள் அந்த பேர் வருடம் எல்லாத்தையுமே விட்டுருங்க இந்த ஸ்டோரியை நம்ம வச்சுக்கோங்க அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு அரசர்களும் எந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த முகமது பின் துக்லக் அப்படின்னா சொல்லியிருந்தாங்களா ஒவ்வொரு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி தவறாக முடிஞ்சிருக்கா பின் வாங்கியிருப்பார் அப்படிங்கிறது அலாவுதீன் கில்ஜி அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் படையெடுப்பு நடத்திருப்பார் மிகப்பெரிய அளவில் படைகளை வச்சிருப்பார் அப்படிங்கிறது ஸோ அது இல்லாமல் பெரோசோ துக்லக் அப்படிங்கிறது நிறைய வந்து கல்விகள் கல்வி செய்திகள் கல்வி சாலைகள் கால்வாய்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பார் குத்பிதி நைபக் அப்படிங்கிற ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அவர் வந்து போல விளையாட்டில் இறந்திருப்பார் இல்திமிஸ் வந்து கொஞ்சம் போர்கள் மூணு பேர்த்து கூட அந்த போர்கள் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நாம் வச்சுக்கோங்க இந்த நாம் வச்சுட்டு உள்ள இருக்கிற ஸ்டோரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு முக்கியமான அங்கங்கே சில விஷயங்கள் மட்டும் வந்து யார் எந்த நூல்கள் யார் என்ன முறைகள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஈஸியாகவே நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா எக்ஸாம் ஃபைண்ட் ஆஃபில் என்ன கேட்குறாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன படிக்கணும் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சாலே போதுமானது ஸோ அடுத்த அடுத்த வீடியோஸில் மீதி இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாமே வரும் அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் அடுத்த அடுத்த வீடியோஸில் என்னென்ன டாபிக் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய கமெண்ட் பொறுத்து அந்த டாபிக் நம்ம சீக்கிரமா வந்து முடிச்சிடும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இஸ்லாம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்